Jsme v Nechorách a dnes se tady koná už třetí ročník charitativního běhu a tentokrát pro chovánek, to znamená pro děti z chovánku. A stejně jako každý rok přišli tento běh podpořit i seniorky z klubu seniorů z Prušánek. A co je vaším heslem pro dnešek? Vydržat a nestratit se. Udělej dnes něco, za co ti tvé budoucí já poděkuje. Tak to je moto na startu již třetího ročníku charitativního běhu spolku Run for Change. Opět jsme v Nechorech, v nádherném a stinném prostředí nechorských sklepů, a letošní běh pro chovánek odstartovali opět děti. Tři, dva, jedna. Vybrali jsme si, že letos poběžíme pro chovánek z Brna. Je to asi 80 dětí. Jak to vzniklo tady ta spolupráce a ten nápad letos vybrat chovánek? Vlastně hledáme každý rok takového vhodného člověka nebo vhodné dítě nebo i seniora, pro koho se dá běžet a vždycky hledáme takový ten důvod, aby to bylo, že třeba pojišťovna nepřispívá, aby to bylo pří, přímo cílené na toho jedince. Ale letos jsme, neřekla jich bohužel, ale spíš bohu dík, nenašli nikoho, kdo by takovou pomoc potřeboval, tak jsme si nějak zvolili ten chovánek, je to, říkám, 80 dětí a myslím si, že první ročník byl pro jedno dítě, druhý ročník pro dvě děti, ale to jsme si vybrali 80 dětí. Děti z chovánku dokonce přijeli v hojném počtu a zúčastnili se hned několika disciplín. Blíže nám chovánek představila vrchní sestra paní Eva Holubová. Chovánek je zařízení, který vlastně poskytuje péči dětem ze zdravotním nebo sociálním důvodem. Jsou tady děti umístěné, které nemůžou vyrůstat vlastní biologické rodině. Jo? Některé děti u nás stráví třeba několik dní, týdnů, měsíců, ale některé u nás zůstávají i déle, protože není pro ně žádná vhodná rodina, kde by mohli vyrůstat. A proto my se snažíme, aby jsme co nejvíc napodobili ten vzor toho dětství, že by děti měly vyrůstat ve vlastní rodině, aby jim prostě u nás bylo dobře po všech směrech. A naši děti jsou nesmírně aktivní, jo? takže my těch penízků potřebujeme víc, protože těch dětí máme opravdu hodně. To, jak jsou děti aktivní, nám dokazovali v průběhu celého dopoledne. Nejenže zvládli ve vedrech více závodů, ale dokonce měli připravené i taneční vystoupení. Hodně a... No, já nevím. Líbí se mi to tady. Tady ta letra je totiž nejlepší. Co byl takovým největším zážitkem z dneška? Co jsi odnesl? Ten běh, medaily. běh a medaile. Běh a medaile. Je to poprvé, co jsem dostal medaily. Chtěla bych touto cestou moc poděkovat všem organizátorům, protože si vážím té jejich nesmírné práce, tomu úsilí, kterou s pořádáním závodu měli, a taky poděkovat za výtěže, který bude v náš prospěch chovánku. A tyto peníze budeme mít použity pro naše děti, které jsou umístěny buď ze zdravotních nebo sociálních důvodů, nemůžou vyrůstat ve vlastní biologické rodině a penízky budeme mít pro ně na to, aby mohli naše děti jezdit na tábory, na výlety, na kroužky, na nový školní rok, prostě na veškeré volnočasové aktivity, které jsou prostě pro ně už nadstandardní, protože jsou pro nás taky příliš drahé, takže moc za to děkujeme všem organizátorům a pořadatelům a všem lidem, kteří přispěli samozřejmě. Když přijdete do Nechor na charitativní běh, není to jen o běhu. Je to o zážitku, o krásném pocitu a také o zábavě. Co všechno organizátoři pro účastníky nachystali? Když se třeba příští rok bude chtít někdo přihlásit, takže co může očekávat? Jaké jsou tady kategorie? Ty kategorie máme pořád stejné, neměníme to. Pro děti máme 500 metrů a 1000 metrů. Dále máme Nordic Walking, to je většinou pro jaké seniory, maminky s kočárkama nebo i pro lidi, kteří jsou třeba po operaci kolené, takže si rádi zajdou ty, ty dva kilometry. A potom máme takový ten hřeb toho běhu, je 5 km a 10. Tak jako každoročně pořádáme taky ten konské zpřežení. Je tady i vlastně na koníčku, vy si můžou děti zajet individuálně. Pak tady máme koždvína pro dospělé a děkujeme tím místním i přespolním vinařům. A taky jako každoročně dražba vína, takže máme tady skvělé vinaře i mimo náš region. Takže se těšíme na velkou účast a je to také, takové trošku jako zábavné, sportovní, protože budeme vlastně vydražovat. A ještě máme, co tady máme novinku, tak máme, že nám třeba věnovali nějaké poukazy, jak na masáže nebo do sunny houseu nějaké třeba drinky, takže tam máme taky nějaké poukazy. Takže uděláme takové tombolu. Jak vás podpořila obec? Obci Prušánky musím velmi poděkovat, protože jako každoročně velmi ochotně a fakt laskavě pomáhají s přípravou, jak tady to zázemí připravují stolí, stany, veškeré zázemí jako 
i lidi třeba policii, hasiči nám vlastně poskytli a doneru. Takže velké díky jim, bez lidí bychom to nezvládli. Každoročními účastníky jsou i seniorky a seniori z klubu seniorů z Prušánek a také starosta Prušánek pan Zbyněk Němeček si opět zaběhal nejdelší trať. Po tomto výkonu si jej vzal na slovíčko tradiční moderátor, bývalý starosta a člen kapely starých časů pan Lubomír Zahradník. Nahoře to musela být vražda, tak řekni nám pár slov, pár pocitů, které má běžet v takovémto vražedném počasí, když má před sebou 10 km. No, bylo tam horko, bylo tam hrozné horko, ale, ale zvládli jsme to všichni, myslím si, že robí jedy úplně všichni. Myslím si, že my až tacový hrdinové nejsme oproti těm, co se starají třeba o ty děti z chovánku. A jsem rád, že je to pro dobrou věc ten běh, protože je to úplně jiná motivace. I v tom horku to člověk chce doběhnout, aby podpořil vlastně tu dobrou věc. A všechny organizátory, protože dát to dohromady je hrozně těžké a možná těžší, než to zaběhnout. Zachovány! 